റോസ് വീഴുകയാണ് ലിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ എങ്ങനെ റോസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പെർഫെക്റ്റ് റെഡ് കളർ എങ്ങനെ ലിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ കൊണ്ടുവരാം അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയാലോ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവർ അല്ല കേട്ടോ ലിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ ഫ്ലവർ ആണ് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് റെഡ് ലിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് കണ്ടാലോ ുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ വൺ ടു സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലുള്ള നോസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിൽറ്റന്റെ വൺ സീറോ ഫോർ എന്ന നമ്പറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നോസില് ഈ സ്മോൾ കാണുന്നതാണ് വിൽറ്റൺ വൺ സീറോ ഫോർ എന്ന നോസിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലവർ നെയിൽ ആണ് ഇതാണ് ഫ്ലവർ നെയിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗും ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി തിക്കനെസ് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വാലൈസൻസും പൗഡർ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ക്രീം നന്നായി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയില് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് ക്രീമിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ക്രീം വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ബേസ് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബേസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഫ്ലവർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു ബഡിന്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സൈഡിൽ ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു പെറ്റൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞൊടുത്തുന്നല്ല കണ്ടോ ഇതേപോലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഓരോ പെറ്റൽസും കൊടുക്കണം നോസിന്റെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കറക്റ്റ് പെറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വലിയ ഫ്ലവർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് പെറ്റൽസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു ബേസ് കൊടുത്ത് ആ ബഡ് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറുതായിട്ടൊരു റൗണ്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെയാണ് ഓരോ പെറ്റൽസും കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫ്രീസറിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം റെഡ് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റെഡ് എയർ ബ്രഷ് കളർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും 
എയർ ബ്രഷ് കളർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ നമ്മൾ റെഡ് ജെൽ കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ പെർഫെക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടാറില്ല ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ട് റെഡ് എയർ ബ്രഷ് കളർ ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബോർഡിലോ ഒരു പേസിലോ വെച്ച് ഇത് ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി കാണിക്കാം നമുക്ക് റെഡ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാം ഞാൻ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് റെഡ് കളർ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ എയർ ബ്രഷ് ഗണ്ണിലേക്ക് റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനു മുന്നേ അതിന്റെ ഫോഴ്സ് വളരെയധികം സ്പീഡ് കുറച്ച് ഇടണം ഒരുപാട് ഫോഴ്സോട് കൂടി നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിന് ഡാമേജ് പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് വളരെയധികം ലോ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവർ കിട്ടും ജെൽ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിങ്കിഷ് കളറാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എയർ ബ്രഷ് കളർ ആണ് കൊടുക്കാറ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഈ ഫ്ലവർ കുറെ വെക്കാം ഫ്രീസറിൽ കുറെ ഇരുന്നാലും നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ടെടുത്ത് കേക്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ബട്ടർ ക്രീമിന്റെ ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലവർ കിട്ടും നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത ബോക്സിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും എപ്പോഴാണ് കേക്കിന് ആവശ്യം വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഞാനിത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിന് ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കില്ല ബട്ടർ ക്രീമിന്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന്റെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടണം കാരണം വാനില സ്പോഞ്ചിന്റെ റെസിപ്പി വളരെ നല്ലതായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടണം ആ റോസ് പ്ലാന്റുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്ലവർ വെച്ചതെന്ന് കൂടി കാണിക്കാം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഈ ഫ്ലവർ ഫ്രീസറിന്ന് എടുത്ത ആ ഫ്ലവർ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലവർ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്
ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസുമായി ഇനിയും കാണാം താങ്ക്